sahabat SDP uh, seorang yang bernama Marvin Minsky seorang uh, AI expert gitu ya, artificial intelligence expert dari Amerika pernah berkata bahwa Anda tidak bisa memahami semuanya sampai Anda mempelajarinya dengan berbagai cara maksudnya mungkin gitu ya saya silakan bukan Marvin Minsky saya hanya menebak apa yang dia sampaikan saya berpikir bahwa apa yang dia sampaikan ini berhubungan dengan uh, satu pemikiran gitu ya bahwa kita itu bisa uh, belajar dengan banyak cara kemudian kita ini uh, perlu mengeksplorasi berbagai macam pendekatan supaya kita bisa belajar dengan lebih baik mungkin gitu ya tidak belajar semuanya tetapi uh, bisa belajar lebih banyak karena bisa mengeksplorasi dari berbagai macam sisi dan topik hari ini gitu ya saya mau berbagi tentang satu satu hal yang umum dialami oleh banyak siswa juga mahasiswa belajar gitu ya bagaimana caranya supaya belajar ini tidak e, mudah lupa atau tidak lupa sisa apa yang dipelajari dan bagaimana gitu ya caranya itu yang saya berikan setelah yang satu ada siswa juga mahasiswa gitu ya yang belajar belajar sebelum ujian gitu satu yang wajar karena memang e, ada contoh-contoh ujian disampaikan ketika guru atau dosen melakukan evaluasi dan tidak diberitahu kapan gitu ya biasanya akan menuai bagai protes dari e, anak didik di kelasnya dan bisa apa ya bisa berujur sebuah pelaporan gitu karena dianggap wah ini tidak manusiawi dan seterusnya jadi ketika belajar sebelum ujian itu adalah hal yang wajar permasalahannya adalah gitu ya bagaimana caranya gitu ya supaya belajar itu bisa nempel di otak gitu ya bisa nempel di otak dan ini adalah masalah klasik yang dihadapi oleh uh, siswa dan siswa uh, apakah ini wajar dan apakah ini sesuatu yang apa ya umum terjadi sehingga uh, tidak perlu khawatir begitu atau hanya misalnya kok hanya saya saja ya yang sepertinya mengatakan seperti ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya itu e, nanti saya akan beberapa hal sebenarnya kalau kita bicara mengenai cara belajar salah satu cara yang paling mudah gitu ya e, dalam belajar adalah e, metode e, menghafal jadi e, apa ya daripada memahami konsep-konsep tertentu yang mesti dipelajari maka e, cukup banyak peserta didik yang memilih untuk menghafalkannya. Ini pun termasuk dengan e, berbagai macam cara cepat yang diajarkan, gitu ya. Itu banyak aturannya dan ya harus dihafalkan. Kalau anda tidak hafal aturannya, ya percuma, gitu. Tidak bisa menggunakan cara cepat. Permasalahannya adalah hafalan itu masuk di memori jangka pendek, gitu ya. Yang tingkat retensinya itu itu e, cukup rendah, sehingga ya. E, kembali lagi memilih hafal itu karena ya mudah gitu tidak perlu uh, usaha ha, ada sih usahanya usaha untuk menghafal dengan dengan baik gitu ya terus ada orang yang bertanya bagaimana caranya supaya bisa menghafal dengan cepat bagaimana supaya bisa menghafal dan materinya nempel di otak gitu nah, ini menjadi satu permasalahan yang sedih dihadapi nah, tapi sekali lagi hafalan itu adalah uh, cara belajar yang uh, menurut saya levelnya paling rendah begitu ya dan menjadi permasalahan jadi satu yang paling disukai gitu. Nah, dalam sebuah video gitu ya yang berhubungan dengan e, cara belajar, saya udah bahas tentang hal ini. Bagaimana e, hafalan hafalan ini e, memang menjadi satu bagian awal orang untuk belajar. Tetapi apakah akan terus menggunakan hafalan hafalan ini dalam belajar? Kan biasanya e, kalau hafalan itu ya dalam ujian gitu ya duduk itu tenang gitu e, supaya tidak mikir apa apa gitu ya tidak boleh tepuk punggungnya tidak boleh teriaki gitu ya karena kalau sudah lupa semuanya begitu um, begitu duduk terima kasih supaya tidak hilang hafalnya begitu diserahkan berkas ujiannya gitu ya langsung pung, menguap semua hafalannya dan hilang dan terjadi di banyak kasus yang ada di sekolah fenomena yang e, saya perhatikan terkait dengan e, grup yang suka menghafal ini gitu ya 
Jadi mereka yang suka menghafal ini biasanya e, siswa yang jarang belajar. Jadi jarang meluangkan waktu untuk belajar sehingga e, mereka ya nanti kalau ujian hamil satu hamil dua gitu ya mungkin hamil satu gitu ya atau e, beberapa jam ujian baru duduk terus lihat banyak banyak stres ya sudah hafalin aja. Gitu. Nah. Jadi ketika materi cukup banyak, waktu terbatas, tidak mungkin gitu ya punya waktu untuk memahami konsepnya, tidak mungkin punya waktu untuk bisa mengerti gitu ya filosofinya apa dan sebagainya, sehingga ya sudah hafalin aja. Dengan menghafal itu menghemat waktu menurut uh, mereka begitu. Dan uh, ya dalam beberapa kasus gitu ya mereka yang mengamalkan hafalan ini rupanya bisa meraih nilai yang tinggi gitu tanpa bersusah payah begitu untuk meluangkan waktu setiap hari misalnya satu jam untuk uh, pengisian materinya jadi cukup uh, beberapa jam sebelum ujian baca hafalkan dapat nilai uh, baca hafalkan uh, ujiannya dikerjakan dikumpulkan menguap hafalannya dapat nilai bagus tuh seperti itu dibandingkan uh, dengan uh, orang yang sudah uh, berminggu-minggu gitu ya rutin meluangkan waktu sehari satu jam untuk baca dan salah satu hal gitu ya yang terkait dengan hafalan ini adalah menghafalkan e, jawaban yang dituliskan atau yang diberikan di dalam sebuah contoh soal. Jadi e, tidak mencoba memahami konsepnya apa yang dipergunakan di dalam mengerjakan soal itu khususnya untuk soal-soal matematika, fisika, kimia dan sebagainya, tetapi cenderung untuk menghafalkan e, jawabannya. Jadi ya, dihafalkan ya tidak dimengerti, dihafalkan jawabannya. Dan ini memberikan sebuah jebakan tersendiri yang sudah pernah saya bahas dalam sebuah video e, berjudul jebakan contoh soal. Menghafalkan e, jawaban yang berupa hitungan itu e, ketika soal itu diubah sedikit biasanya berubah biasanya. Dan ini menjadi perbuatan tersendiri yang diambil oleh banyak siswa. Menurut saya e, kebiasaannya masih diubah supaya e, belajar itu menjadi lebih bermanfaat. dan menjadi lebih apa ya? Eh, ya tadi itu bisa nempel karena kalau dihafalkan saja tanda ya di bisa nempel kok. Ketika orang itu eh, menghafalkan sesuatu biasanya eh, ada beberapa kata kunci gitu ya yang masih diingat dengan baik. Kalau waktu saya eh, masih sekolah dulu sekian tahun yang lalu gitu eh, orang mengatakan bahwa mudah kena jembatan keledai gitu ya. ketika menghafalkan, saya tidak tahu dari mana istilah jembatan keledai itu, tetapi e, ada kata-kata kunci yang digunakan sehingga orang itu bisa menghafal dengan e, cepat. E, apa ya? Kalau mau di recall isi memorinya begitu e, bisa cepat, e, komplit gitu, tidak ada yang ketinggalan. Nah, sebenarnya ini menjadi bagian yang mesti kita perhatikan. Kenapa? Karena begitu kata kunci itu hilang, gitu ya. kata kuncinya itu kelewatan gitu ya atau kata kuncinya itu kelupaan gitu ya maka semuanya hancur gitu ya tidak akan ada yang e, tersisa dari yang ada dan sebenarnya oh hal ini memberikan beban tersendiri beban tersendiri dalam arti apa ketika e, ujian itu mau mulai biasanya ada cukup banyak e, siswa dan mahasiswa yang agak gugup tidak bisa tenang gitu ya e, karena apa karena mencoba ingat apa yang harus dihafalkan mencoba me- mengingat ingat memorinya apa yang sudah dimasukkan di otak gitu e, sambil terus lihat jam gitu ya kok tidak segera mulai ujiannya nanti kalau lupa bagaimana kalau kata kuncinya kelihatan bagaimana itu yang membuat e, bebannya menjadi cukup tinggi dan sekali lagi begitu ujian itu selesai atau begitu selesai mengerjakan semua soalnya bebannya juga hilang gitu. Permasalahannya adalah beban hilang, hafalan juga hilang. Orang mengatakan bahwa hafalan itu didominasi oleh ilmu sosial. Gitu. Uh, misalnya di ilmu ekonomi, gitu. ujiannya ya, coba uh, apa? Dituliskan uh, teori ekonomi menurut siapa, gitu? Atau jelaskan uh, teori sosiologi menurut siapa, gitu? atau uh, jelaskan perubahan apa ya perilaku manusia menurut ahli psikologi yang mana begitu jadi uh, definisi definisi ini membuat ilmu sosial itu katanya gitu identik dengan hafalan 
tetapi ya tetapi oh ya sudah cukup lama sih sudah sejak zaman saya di SMA itu um, ternyata ilmu-ilmu yang dianggap umum pasti seperti matematika fisika itu ternyata juga ada hafalannya ya buat yang sudah sering mengikuti seri video saya pasti bisa menebak gitu kemana arahnya karena memang e, matematika fisika yang dihafalkan ini selama ini berhubungan dengan e, cara cepat yang diberikan baik oleh bimbel baik oleh para pengajar yang privat gitu ya mereka mengajarkan cara cepat gitu ya dan cara cepat ini ada aturan ada apa ya ada koridor yang harus diikuti begitu ada semacam e, prosedur yang harus diikuti Dan untuk bisa mengerjakannya itu harus ngerti aturannya, mesti hafal aturannya. Tanpa hafal aturannya tidak bisa. Dan cukup banyak juga dengan cara cepat ini ada cukup banyak rumus yang diturunkan dari rumus induknya, sehingga ketika mau mengerjakan itu tidak hanya mengingat uh, urutannya, tidak hanya mengingat prosedurnya, tetapi juga mengingat rumusnya apa yang sebenarnya dia dapat diturunkan sendiri dari rumus utamanya ketika menguasai konsepnya tadi. Sebenarnya, gitu ya, belajar dengan metode hafalan itu adalah langkah awal ketika uh, kita belajar. Saya tidak mengatakan bahwa belajar dengan hal itu salah, begitu. Tetapi saya mengatakan bahwa belajar dengan metode hafalan itu adalah langkah awal buat seseorang untuk bisa belajar. Jadi, uh, misalnya gini, uh, dia jadi berenang, begitu ya, mesti dihafalkan toh aturannya dari uh, dari dulunya, gitu ya. Kalau tangannya begini, kakinya begitu. Kalau kakinya begini, tangannya begitu. Gitu. Nah, hafalan ini e, menjadi bagian awal. Tetapi ketika dilatih terus, gitu ya, nanti sudah jadi bagian internal, gitu ya. Sudah tidak berhafal lagi, gitu kan? Sudah, sudah refleks. Gitu. Sama dengan kalau kita bicara e, matriks misalnya. E, di matematika ada 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 matriks dan matriks ini e, kalau misalnya mengalihkan matriks ada aturannya, gitu. Ya di awal pasti dihafalkan seperti apa aturannya. Gitu. Tetapi ketika orang itu sudah menguasai gitu ya cara penggunaannya, maka uh, ya sudah apa ya sudah natural begitu bisa langsung pakai gitu ya dan menjadi bagian dari hidupnya ketika dipakai sendiri. Kemudian saya berpikir bahwa seharusnya ketika kelas makin tinggi gitu ya maka hafalannya akan makin berkurang. Kenapa? Karena konsep dasarnya sudah diberikan di bawah. Sehingga di atas ini tinggal dia panen aja gitu. Panen konsep-konsep sudah dipelajari sebelumnya Panen hal yang sudah dihafalkan sebelumnya Yang dalam perjalanan proses belajar ini Sudah di bagian internal dalam, dalam hidupnya Dalam dirinya uh, Nampir di otak gitu Karena sering dipakai begitu Sehingga logikan juga Usianya makin bertambah Hafalnya juga akan makin berkurang Dan uh, ya Godaannya memang seperti yang saya katakan bahwa hafalan itu terlihat lebih mudah. Memang tidak lebih mudah untuk jangka sekarang, tapi untuk jangka panjang, gitu ya. Hafalan ini bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena begitu anda ini e, ujian perbagian, gitu ya. Misalnya dibagi e, lima, gitu ya. Perbagian diapa diapakan, diapakan. Nanti di akhir ujian banyak semuanya. KO pasti biasanya. Kenapa? Karena, gitu ya, karena Anda harus kembali menghafalkan semua materi yang ada. Oh, perbagian dikit-dikit perbagian. Karena begitu semua dihafalkan, susah. Dan ini sebuah pergumulan yang sangat berat, gitu ya. Menjadi, e, memberikan tingkat tantangan dan sesuatu yang sangat tinggi ketika orang itu memilih untuk menghafalkan dalam belajar. Dalam sebuah buku yang saya baca, gitu ya, e, John Biggs, Penulisnya John Biggs dan Kathleen Tang um, Mereka menulis buku yang berjudul Teaching for Quality Learning at uh, University Jadi fokusnya pada uh, apa ya uh, pengajaran Mengajar di uh, pendidikan tinggi di universitas gitu. Mereka menuliskan bahwa belajar yang terbaik adalah dengan mengajar orang lain Kok bisa begini? Gitu? Karena, karena ketika Uh, kita belajar buat kita sendiri gitu ya maka kita merasa cukup dan kita merasa uh, ya ini yang saya pikirkan dan ini saya pahami gitu tetapi ketika kita mengajar orang lain gitu ya uh, kepala yang berbeda ini, berbeda ini bisa punya pertanyaan yang mungkin tidak terpikir di benak kita 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 belajar sehingga membuat kita uh, berpikir uh, oh iya ya ini apa jawabannya ya nah ketika memikirkan itu kan menjelaskan itu memberikan kesempatan buat yang menjelaskan ini untuk belajar dan melalui 
berbagai macam pertanyaan yang disampaikan orang lain ini sebenarnya gitu ya memicu kita untuk terus mengembangkan diri, memicu kita untuk uh, belajar lebih dalam dan gitu ya pada saat yang sama memberikan kita kesempatan untuk uh, belajar dengan lebih uh, baik. Pertanyaannya adalah bisa tidak kita mengerjakan ini? Menurut saya bisa. Tetapi gitu ya, uh, semuanya perlu komitmen yang masih dijalani uh, Karena tanpa komitmen kita tidak pernah bisa mengerjakan semuanya itu Jadi uh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini Dari uh, Bandar Udara Internasional di kota San Francisco Sebelum saya uh, berangkat, gitu ya, saya mampir dulu gitu ya, Lihat sepatu di belakang ini ada sambasan yang menarik gitu ya, Kita jumpa lagi uh, dengan kesempatan Kita jumpa